ഹായ് എവരി വൺ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഫുഡ് റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫുഡ് റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളത് നാച്ചുറലി ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് ടു ഡിറൈവ് മെറ്റബോളിക് എനർജി ആർ കോൾഡ് ഫുഡ് റിസോഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറലി ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫുഡ് റിസോഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഗ്ലോബൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇൻ മെനി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് വെർ പോപ്പുലേഷൻസ് ആർ എക്സ്പാൻഡിങ് റാപ്പിഡ്ലി ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് അനേബിൾ ടു കീപ്പ് പീസ് വിത്ത് ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് റിസോഴ്സിനെ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി കാരണം ഈ ഓവർ പോപ്പുലേഷനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡ് റിസോഴ്സ് പല ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അവിടെ വളരെ പരിതാപകരമാണ് വേണ്ട ഫുഡ് റിസോഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ എത്തുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓഫ് ദി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആർ ഈസ് ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് ദർ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ലെവൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ കേസിൽ അറുപത്തിനാല് ഡെവലപ്പിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് റിസോഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ല പോപ്പുലേഷന് വേണ്ട അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനേക്കാൾ ഫുഡ് റിസോഴ്സ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ദീസ് കൺട്രീസ് ആർ അനേബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഫുഡ് ഓർ ഡോ നോട്ട് ഹാവ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ മീൻസ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഇറ്റ് അതായത് ഇവർക്ക് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു ലാഗിങ്ങിന് കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ടുഡേ അവർ ഫുഡ് കംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റയർലി ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായും ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ഫുഡ് റിസോഴ്സ് വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിലൂടെയും ഫിഷിങ്ങിലൂടെയും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഈ മുന്നേക്ക അഗ്രികൾച്ചറൽ കൺട്രി ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനിമേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇന്ത്യ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആവാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് മോഡേൺ പെർട്ടൈൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ദാറ്റ് ആർ അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ പൊല്യൂട്ട് അവർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വിത്ത് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്തത് പ്രധാനമായും മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നിക്സും അതായത് നമുക്ക് പലതരം പുതിയ അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നിക്സും അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സും ഈൽഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഹൈ ഈൽഡ് കിട്ടുന്ന സീഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ കെമിക്കൽസും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ ഈൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഈൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഞാനിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെയധികം എന്താണ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ലാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി നശിച്ചാലും സംഭവിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈൽഡ് കുറയും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ് നമ്മൾ പുതുതായി പുതുതായി ലാൻഡുകൾ കണ്ടെത്തണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് എന്തായാലും കൂടില്ല അല്ലേ ഒരു ഫിക്സഡാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും ഫോറസ്റ്റിനെ ഡീഫോറസ്റ്റ് ചെയ്തിട
വെജിറ്റേഷനും നശിച്ചു പോകും ഓക്കെ ഇനി അതിനുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ലോസ് ഓഫ് യൂസ് യൂസ്ഫുൾ സ്പീഷീസ് കാര്യം ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു യൂസ്ഫുൾ സ്പീഷീസ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ആൻഡ് സെലക്ടഡ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഹൈടെക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് എനർജി സബ്സൈഡ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ സോസ് ടു ഒബ്ടൈൻ മാക്സിമം യീൽഡ് ഓഫ് കൺസ്യൂമബിൾ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ സെക്ടറിൽ ഒരു റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പിന്നെ അതുപോലെ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഹൈ ഇല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈൽഡ് ഉള്ള ക്രോപ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലേ എന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഈൽഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുണ്ടാക്കിയ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ അതുണ്ടാക്കിയ കോഴ്സസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഡാമേജ് ടു സോയിൽ കാര്യം ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാൽ നമുക്കറിയാം സോയിൽ ഒരു വൺ ടൈം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുമെങ്കിലും പിന്നീട് എന്തായിരിക്കും അത് ഡാമേജ് ആകും സോ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് കൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ എന്താകുന്നു കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ അതുപോലെയാണ് വാട്ടർ സ്കാപ്സിറ്റി നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ക്രോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതെന്താണ് തീർച്ചയായും വാട്ടർ സ്കാപ്സിറ്റിക്ക് കാര്യ കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നീടുള്ളതാണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്നു മറ്റൊന്നാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് റിസൾട്ട്സ് വെൻ സോയിൽ ഈസ് ഓവർ ഇറിഗേറ്റഡ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഇറിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും സോയിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതൊരു വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിന് കാരണമാകും പിന്നെയാണ് സോ സോയിൽ സാലിനിറ്റി ഇൻക്രീസ് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻഡേഴ്സസ് വിത്ത് വാട്ടർ അപ്ടേക്ക് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഈ സോയിലിൻ്റെ സാൾട്ട് കണ്ടെന്ന് കാരണം പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് സോയിൽ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സോയിൽ നിന്ന് വാട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്കാണ് വാട്ടർ പോകേണ്ടത് അല്ലേ എന്നാൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ തിരിച്ച് സംഭവിക്കും എന്താണ് റൂട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സോയിലേക്ക് വാട്ടർ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കാര്യം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആണ് അത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് കൾട്ടിവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് എന്തിന് കാരണമാകും എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു വളമാണ് പ്രോബ്ലംസ് മെയിൻലി അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് മൽ ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറെ പേർക്ക് ഈ ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പലതരം അസുഖങ്ങളും എന്നാൽ മറ്റു പല ആളുകൾക്ക് എന്താണ് മൽ ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോബ്ലംസ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അതായത് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ആയ ഒന്നുകിൽ വെള്ളപ്പൊക്കോ ഇല്ലെ
അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്രോപ്പും നശിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് മോണോകൾച്ചർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് അപ്പോൾ ഈ മോണോകൾച്ചർ കൊണ്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കൊണ്ടും എന്താണ് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും അത് എന്ത് സംഭവിക്കും സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് കാരണമാകും ആൻഡ് ഇവൻച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കും എഫക്ട് സോയിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലായിക്കൂടാ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് നൈട്രേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ നൈട്രജനീസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഡീപ് സോയിൽ കണ്ടാമിനേറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കോസ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം അപ്പം നമ്മൾ അറിയാം നൈട്രേറ്റുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ക്രോപ്സിനൊക്കെ അപ്പം ഈ നൈട്രേറ്റുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡീപ് സോയിൽ കണ്ടാമിനേറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നൈട്രേറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള അസുഖം അസുഖം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓവർ നോറിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലേക്സ് ഡ്യൂ ടു അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് വാഷ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ടു ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു ഡീകമ്പോസിഷൻ ലെറ്റ്സ് ടു ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ലേക്സിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എത്തും അല്ലേ ഈ റിവേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഈ മേലുള്ള ആൽഗേഴ്സിന് വളരാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കുറയാൻ കാരണമാകും ഓക്കെ പ്രോബ്ലംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സോ ഫേസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജെനറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എവല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഇമ്പാലൻസ് ഇൻ എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഇമ്പാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇമ്പാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പീഷീസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പീഷീസ് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഡിസ്ട്രോയ് ആകുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സ്പീഷീസും കൂടെ ഡിസ്ട്രോയ് ആകും അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഡിസ്ട്രോയ് ആകുന്ന സ്പീഷീസ് മറ്റു ചില സ്പീഷീസിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്പീഷീസ് ഗണ്യമായി തന്നെ കുറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മറ്റേ പ്രിഡേറ്ററായി നിൽക്കുന്ന സ്പീഷീസ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെയധികം കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അതൊരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇമ്പാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പെസ്റ്റിൻ തീർച്ചയായും ന്യൂ പെസ്റ്റിൻ്റെ ക്രിയേഷന് കാരണമാക്കാം എങ്ങനെ കാര്യം നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പെസ്റ്റിനെ ആയിരിക്കും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും മേ ബി പുതിയൊരു പെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ കാരണ കാരണമാകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് പെർസിസ്റ്റൻസ് ബയോ അക്യൂമുലേഷൻ ആൻഡ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡിലുള്ള ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽസ് എന്തായിരിക്കും ആ ക്രോപ്പിൽ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കും അല്ലേ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പം ഉള്ള നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഒരുപാട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാർത്തകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ അടിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതിലുള്ള ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്ക കെമിക്കൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ക്രോപ്പിലെത്തും അതെന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ അത് കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ജീവികളിൽ അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് അത് പല ലെവലുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് പോകും എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ പുല്ലിൽ പുല്ലിൽ കൂടുതൽ ഈൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ ആ പുല്ലാണ് പശുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പശുവിൽ നിന്നുള്ള പാല് കഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പശുവിന് ഓൾറെഡി ആ പുല്ല് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകും ഈ ടോക്സിക്
ഈ ഒരു പ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഓവർ കെമിക്കൽ കോമ്പോസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സാലിനേറ്റും വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്നും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓൾറൈ സോ ഫൈനലി വാട്ടർ ലോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാലിനൈസേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ വിത്ത് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ഓർ എക്സസീവ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ സോയിലെ കുറിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്താണ് തീർച്ചയായും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം സോയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കും അതൊരു സാച്ചുറേ ആ സോയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മീൻസ് പിന്നീട് ആ സോയിലിന് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും അല്ലെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരും എങ്ങനെ ഇത് പ്രധാനമായും വരുന്നത് ഈ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഒന്നും അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഓവർ ഇറിഗേഷൻ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അത് കാരണം എന്താണ് എഫക്ടുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സോ ദി വാട്ടർ ടേബിൾ റൈസസ് ക്ലോസ് ടു സർഫസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ ലോഗിങ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ടേബിൾ റൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ പിന്നെ വാട്ടർ ലോഗിങ് റിസൾട്ട്സ് വെൻ സോയിൽ ആർ ഓവർ ഇറിഗേറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് ഡ്രൈനേജ് അപ്പം ഓവർ ഇറിഗേറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് ഡ്രൈനേജ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഫ്ലഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക വാട്ടർ ലോഗിങ് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിൻ്റെ എഫക്ട്സ് നോക്കാം ഒക്കേസ് ഇൻ ക്ലെയിലി സോയിൽ സോയിൽ റൂട്ട് സോൺ ബിക്കം സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് സോ മച്ച് വാട്ടർ ബ്ലോക്കിംഗ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സോയിൽ ബിക്കംസ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ അപ്പം ഇത് പ്രധാനമായും ക്ലൈലി സോയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ലോയിങ് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനുള്ള ഓക്കെ അങ്ങനെ സോയിൽസ് എന്തായിരിക്കും അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് മാറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് എത്തിലീൻ അക്യുമേറ്റ് അറൗണ്ട് ദി റോഡ്സ് എഫക്ട്സ് ദി പ്ലാന്റ് പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതുപോലെ എത്തിലീനും എന്തായിരിക്കും റൂട്ടിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ സലൈനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലുള്ള സാൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വാട്ടർ ലോഗിങ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സാൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം കാര്യം വാട്ടർ തന്നെ ഒരുപാട് മിനറൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവൻറ്റലി സലൈനൈസേഷനും കാര്യം കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കൂടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ടൂ ഡ്രസ്സസിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സ